ാണോ അല്ല അതില് യേശുവിനെ പറ്റിട്ട് ചരിത്രപുരുഷനാണെന്ന് നമ്മള് തെളിയിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് എന്താണേലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അന്നൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെത്തഡോളജി എന്തൊക്കെയാണ് ഷാസിന് അറിയാ ഒരു ഒരാള് ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇല്ല പറയൂ പറയൂ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പ അമ്പതില് പാരീസിൽ ഈഫൽ ടവർ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവർ എന്ന് ഒരാൾ എഴുതുന്നു അത് എങ്ങനെയാ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ ഈഫൽ ടവർ ആണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പാരീസിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഈഫൽ ടവർ നിപ്പുണ്ട് അതിലും പൊക്കമുള്ള മറ്റേ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ അതേ സംഭവം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കും ഇതിപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയണത്ര നമ്മള് നമ്മളൊരു ചരിത്രമാണിതി നമുക്ക് അതിന്റെ മെത്തഡോളജി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സഹോദരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറയണ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചു പോയിട്ട് സഹോദരൻ അത് ചിന്തിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഗാന്ധിജി വീട് ഈഫൽ ടവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതില് പാരീസിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു ടവർ ആയിരുന്നു അത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അന്നത്തെ ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴുകോ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ മനുഷ്യർ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നോ അത് പോയി പരിശോധിക്കും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അന്നത്തെ മനുഷ്യര് അതായത് മുഹമ്മദിന് കോണ്ടംപററി ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നോ അതിനാണ് പ്രസക്തി ഒരു വിഷയത്തിനോട് എത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഐ വിറ്റ്നസ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഐ വിറ്റ്നസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കോണ്ടംപററി കോണ്ടംപററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്ത് എഴുതുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് ഇരു രണ്ട ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക ഏത് എഴുതിക്കുന്ന വെള്ളി വ്യക്തിയാന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇപ്പൊ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ ഹിസ്റ്ററി ഇതാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഇതുന്ന ആള് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് സംശ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദ പീപ്പിൾ ദ ടൈം ദ പ്ലേസ് ദ ഈവൻ ആൻഡ് ദ ജിയോഗ്രഫി ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അതായത് നമ്മള് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊണ്ട് ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുവാണ് ഒരു 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 എക്സാമ്പിള് യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കും അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആള് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതൊരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ആ രാജാവിനെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രാജാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൽഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രദേശത്ത് സെയിം പ്രദേശത്ത് വരണം ജീവിച്ചിരുന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അത് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഇതും തെളിവായിട്ട് ലഭിക്കും മനസ്സിലായോ ലാൻഡ്മാർക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അന്ന് അന്ന് 
ബൈസന്റൈൻ എംബേഴ്സ് ഉണ്ട് പേർഷ്യൻ എംബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് ഉണ്ട് ചൈനീസ് എംബേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെന്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനാണ് വാലിഡിറ്റി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതൊരു ലാൻഡ് മാർക്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതായത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇന്ന രാജാവിന്റെ ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടി ആ ടൈം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലോ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ എന്താ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ ഷാസിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കയറ്റി തരാം കേട്ടോ ആ ആള് എഴുതിയ വേറെ സെക്കുലർ ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സെക്കുലർ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയതല്ലാതെ കണ്ട് ഈ സെക്കുലർ അതായത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ഒരു ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ചരിത്രകാരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് സെക്കുലർ ചരിത്രവും കൂടിയിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജൂലിയറ്റ് സീസർ ജൂലിയറ്റ് സീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എംപയർ എംബ്രർ റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന എംബ്രർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒരു റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കള്ളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ പറ്റും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പ്രേക്ഷകനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂലിയറ്റ് സീസർ എന്നൊരു ഒരു എംബ്രർ ജീവിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് തെളിവ് ലഭിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരാളെ പേരുങ്ങൾ പറ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന അമ്പതാം എഡിയിലാണ് അതിന്റെ തെളിവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സകല ചരിത്രകാരും ചരിത്രകാരന്മാർ നിങ്ങൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അദ്ദേഹം സകല ചരിത്രകാരന്മാർ സഹോദര അക്കാഡമിക് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സകല ചരിത്രകാരന്മാരും സഹോദര ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചാ പറ്റത്തുള്ളൂ താങ്കളൊന്നും കൂടെ വളരാനുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കൊച്ചാക്കുന്നതല്ല താങ്കൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആയിട്ടും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടും ആൾക്കാരെ അംഗീകരിച്ച സത്യങ്ങളെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ താങ്കൾ കണ്ടുണ്ടോ വെള്ളം വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ തങ്കൊന്നും വേണ്ട വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഓക്കെ ഒന്നല്ല വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെന്നേ ഇവര് വെറും ആൾക്കാരെ കേൾവി കരം മണ്ടന്മാരാക്കാനുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള് 
എന്റെ വിഷയം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാം ഷാസ് ബ്രദർ ഇതാണ് പ്രശ്നം ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ജൂലിയ സീസറിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റോമൻ എംപയറിന്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പേരുടെ പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം ഫ്ലാവിയ ജോസിഫസ് പ്ലീനി ദ യങ്ങർ ടാസിറ്റസ് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്താ തെളിവ് അവരുടെ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് തെളിവ് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയതാണല്ലോ അതാ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ശ്വാസ പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രശ്നം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമില്ല അന്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല ഇത് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരയും ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് അത് ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ ഫുൾ തെളിവ് നിങ്ങൾ പറ അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എല്ലാരും കൂടെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് തോമസ് ബ്രദർ തോമസ് ബ്രദറെ കേട്ടു അബ്രഹാം ബ്രദർ അബ്രഹാം ബ്രദറിന്റെ പോയിന്റ് ഒന്ന് തീർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബിലേക്ക് അരുൺ ബ്രദറിലേക്കും വരാം ഷാസ് ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ അബ്രഹാം ബ്രദർ പ്ലീസ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇതാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയപ്പോൾ അറബികൾ ജെറുസലേം കീഴടക്കി എഴുന്നൂറായപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഇന്ത്യ വരെ വന്നു ഇന്ത്യ തൊട്ട് ഇറാഖ് പേർഷ്യ ഈജിപ്ത് ജറുസലേം ടർക്കി ചൈന ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചോ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചോ ആരും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരം ഈ നഗരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവർ പറയ ഇവർ പറയുന്ന ക്ലെയിം എന്താണ് ഇത് നഗരങ്ങളുടെ എല്ലാം മാതാവാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള നഗരമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവ് കിട്ടണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ പണിയുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കുഴിക്കണം അങ്ങനെ കുഴിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതാണ് ചരിത്ര സത്യമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് കിട്ടണം അവിടുന്ന് പോട്ടറി കിട്ടണം ഇത്രയും നാൾ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കിട്ടണം ഇതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരു പോട്ടറി പോലും അവിടെ ഇല്ല ഇത്രയും കുഴിച്ചിട്ട് ഇന്നും അവിടെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസും ഇല്ല മെക്കയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ഒരു രേഖയിൽ മെക്ക എന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് ഈ മെക്കയല്ല അത് ഈ മെക്കയല്ല ഇറാഖില് എഡേസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ അന്ന് മെക്ക എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിന്നെ ഈ മെക്കയെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നാണ് രേഖ വരുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് ലൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മെക്കയെ കുറിച്ച് രേഖ വരുന്ന എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് അത്രയും ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മുഹമ്മദ് ഇല്ല രണ്ട് മെക്ക ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പോവാം ഇസ്ലാമിക് കോയിൻസ് എടുത്തു നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി എൺപതിലുള്ള കോയിൻസ് എടുത്തു നോക്കാം ആ കോയിൻസിനകത്ത് കുഴിച്ചുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോസിനകത്ത് ഈ കോയിനകത്ത് എങ്ങനെ കുരിച്ചു വരും ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ കോയിൻസും ഇന്നും ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള അല്ല എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷഹാദ വരുന്നത് അത്ര അത്രത്തോളം ലേറ്റ് ആണ് അതുവരെ ഇവരുടെ കോയിലിൽ കുരിശ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോയിൻസ് എവിഡൻസ് അത് ഇവർക്ക് എതിരാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അത് ഇവർക്ക് എതിരാണ് ചരിത്രത്തിലെ എവിഡൻസ് അത് ഇവർക്ക് എതിരാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തകലതും ഇസ്ലാമിന് എതിരാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് പറഞ
അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് മെക്കയിലേക്ക് വരുന്നു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവ് ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നറേറ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് വരെ അബൂബക്ര ഭരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഭരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉത്തുമാൻ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വരെ ഭരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അലി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് തൊട്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തൊന്ന് വരെ ഭരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചോ ഈ ആ ഈ പറയുന്ന നാല് ഖലീഫന്മാരെ കുറിച്ചോ ചരിത്രത്തിലെങ്ങും ഒരു രേഖയുമില്ല ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവരെ കുറിച്ച് ഈ നാല് ഖലീഫന്മാരെ കുറിച്ചും ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ആര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചരിത്രം എവിടെ പിന്നെ ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് എവിടെ ഈ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഈ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈബൻ ഇഷാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈബൻ ഇഷാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് സീറോ താളുടെ ഒരു റസൂല എഴുതപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതായത് ഈ പ്രവാചകൻ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഈബൻ ഇഷാം വരുന്നത് ഈബൻ ഇഷാമിന്റെ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈബൻ ഇഷാം എഴുതിയേക്കെന്ന് അല്ല ഇത് ഇബൻ ഇഷാക്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എഴുതിയേക്കെന്നാണ് ഈബൻ ഇഷാം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈബൻ ഇഷാക്കിന്റെ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പോട്ടെ ഈബൻ ഇഷാമിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഈബൻ ഇഷാം പറയുന്ന ടൈം ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈബൻ ഇഷാം എന്നാ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും രസം എന്തുവാ ഈബൻ ഇഷാം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മെക്കയോ മദീനോ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഈബൻ ഇഷാം എവിടെ ഇരുന്ന ഇത് എഴുതുന്നത് ബാസ്രയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് പിന്നെ വരുന്നു ഈബൻ ഇഷാം കഴിഞ്ഞ് എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈബൻ ഇഷാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ അൽ ബുക്കാരി വരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ സഹി മുസ്ലിം വരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ തിർമ്മതി വരുന്നു ഈബൻ മാജ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അബു ദാവൂദ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അൽ നിസായി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തബരി വരുന്നു അത് ഏറ്റവും രസം എന്താ ഈബൻ ഇഷാം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതിയത് ബാസ്രയിൽ നിന്ന് അൽ ബുക്കാരി എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഈ ഹദീസുകൾ എഴുതിയത് അൽ ബുക്കാരി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മെക്കയും അതിനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അൽ ബുക്കാരി എവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് ബുക്കാര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ബുക്കാര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മെക്കയുമായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എഴുതുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മെക്കയും മദീനയും ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല അൽ താബരി എവിടെ നിന്ന് എഴുതുന്നത് തബരിസ്ഥാൻ എഴുതുന്നത് തബരിസ്ഥാനും മെക്കയും തമ്മിലുള്ള കിലോമീറ്റർ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എണ്ണൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം ഇരുന്നുകൊണ്ട് തബരി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മെക്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന പ്രവാചകൻ മരിച്ചതിനും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവർ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുവാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എവിടെയാണ് കൈറ ബാഗ്താദ് ബസറ തബരിസ്ഥാൻ ബുക്കാര ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രധാനം എന്താണ് അബാസിഡ്സ് ഭരിച്ചിരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ബാഗ്താദിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മുബൈവ ഇവരുടെ ഈ നാല് ഖലീഫ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മുബൈവ ഉണ്ട് മുബൈവ മുബൈവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയായിരുന്നു മുബൈവ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയായിരുന്നു അബ്ദുൾ മാലിക് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയായിരുന്നു അബാസിഡ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയായിരുന്നു ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ പ്രവാചകനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ മെക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ മദീനയല്ല ആവേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം ക്യാപിറ്
ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മാപ്പിലും ഒരു മാപ്പിലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഉള്ളത് തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തെളിവുള്ളതാണ് ഇത് നുണയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് പിന്നെ മുന്നൂറ് കിതാബിൽ പറയും മുന്നൂറ് നബിമാരെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടവും കാണുന്നില്ല താനും എനിവേ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ ഇവരെല്ലാം എഴുത്തുകാരല്ല അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം പ്രമാണം എഴുതപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം വെച്ചും കൊണ്ട് ഏർലിയസ്റ്റ് പീരീഡാണ് പറയുന്നത് ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം ടൈം ലൈൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ലൈൻ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കമന്റ് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ തഫ്സീർ എഴുത്തുകാരൻ തഫ്സീർ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയോ ഇതൊന്നും വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഇതേ അളവ് കോല് വച്ച് ഇതിപ്പോ ഈ രേഖകളെല്ലാം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നരേറ്റീവിൽ നിന്നാണെന്ന് എബ്രാഹിം ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നരേറ്റീവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഷാസ് കേട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഷാസ് കേട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയും മൈക്കെടുത്ത് പറയൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാസ് ാണ് അതിനകത്തെ കഥകൾ പോയി നോക്കിയാ മതി ഈ കഥകള് ഖുറാന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി അതിന്റെ സോഴ്സ് നോക്കിയാ മതി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ഡോക്ടർ സെന്റ് ക്ലയർ ടിസ്റ്റൽ എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഈ സോഴ്സ് എല്ലാം എഴുതിയെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് ദ മുസ്ലിം വ്യൂവർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അറബ് കസ്റ്റം മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ ഇസ്ലാം ജൂഷ് ആൻഡ് സാബിയൻ സോഴ്സസ് അൺ ഓർത്തഡോക് ക്രിസ്ത്യൻ സെക്സ് സോഴ്സസ് ആൻഷ്യൻ സൊറാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഹിന്ദു ബിലീഫ് ഈ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ബോറോഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഈ ഖുറാനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം അതിൻ്റെ സൂറ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് അതിനകത്ത് ഈ കൈ കൈന് കൈന് ഹാബേലിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈന് കുഴിച്ചിടാൻ അറിയാത്തപ്പോൾ ഒരു കാക്ക വന്ന് കുഴി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഗം ഓഫ് ജോനാദൻ ബെൻ ഉസിയ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്താണ് ഈ സെയിം കഥയുണ്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആദം ആൻഡ് ഇവർ സിറ്റിംഗ് ബൈ ദ കോപ്സ് വെബ് നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു ഫോർ ദ ഹാഡ് എറ്റ് ടു നോളജ് ഓഫ് ബെറിയർ എ റേവൻ കെയിം അപ് ടു took the dead body of its fellow and having scratched on the earth buried it this before their eyes adam said let us follow the example of the raven so taking up the abel's body and buried it at once so ee souls quran nath 5 inde 31 ee kadha evudna vannathu randa nootandile hudanmarude oru pusthathil nana kadha varunathu adutha pusam adutha idu sura 5 inde 32 on the account we ordained for the children of his അതായത് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ലോകത്തിൽ സകല മനുഷ്യരെയും കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സൂറ ഈ വാക്യം എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് മിഷ്ണ സൻഹിറിജൻ നാലിൻ്റെ അഞ്ച് അഞ്ചാം സെഞ്ചുറിയിൽ എഴുതിയെന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സോഴ്സുകൾ ഖുറാനകത്ത് ഓരോ കഥകളുടെയും സോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് ഖുറാന് മുമ്പിൽ സോഴ്സ് കിട്ടും ഖുറാൻ ഇത് പലതിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇത് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം വി Misnas Anirudin 4-5, 5th century religion. We find it said in the case of Cain, who murdered his brother. The voice of thy brother's blood cried out, it does not say he had blood in the singular, but blood in the plural. Thou was created a single in order to show that to him who kills a single individual, it should be reckoned that he has slain the whole race. This is the Quran. This is the Quran. This is the Quran. അഞ്ചാം സെഞ്ചറിൽ അഞ്ചാം സെഞ്ചറിയിലുള്ള മിസ്ന സന്നിറിദിനുള്ളതാണ് സോഴ്സ് മറ്റൊരു കഥ തരാം അബ്രഹാം അബ്രഹാം ആൻഡ് ദ കാബ ഐഡൽ സൂറ ഇരുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് വരെ അബ്രഹാം ബ്രേക്സ് എ സ്മോൾ ഐഡൽസ് ലീവിംഗ് ദർ ലാർജ് വൺ ആ ആ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പം വന്ന് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അപ്പം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇവർ മറ്റൊരു ദൈവം ഇവരെ കൊന്ന തമ്മിലടിച്ച് ചത്താന്ന് പറയും ഈ കഥ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മിദ്രാഷ് റാബ രണ്ടാം സെഞ
the engaged father did not believe Abraham's account, so took him to a man named Nimrod, who simply threw him into a fire. But God made him cool for him, and he walked out of Anskaj. Either Sura Idoton and Ambaton, the Mother Edoton, Ika de Udunan Verna, Randa Sajuri, the Jewish people in Anverna, Pinna Sura Idot, the Padanid was Napatna or Lakada, Solomon de Shebed and Kada. A Kada, Kuran at the Purnanda, Ningle Idot and the Padna and Napate Vichok, Abda E. Shebaraki on the Shebarak near a power of Okimuno to Gernon. Pinna did not end the Sambovich and the Kuran Natu Varinilla, but she didn't the original source of Kade Poinoke. Second diagram of Esther, Randan century, the Kade Natu, Baki Varinond. Adin upper end the Sambovich and Aka the Kathon, Ningra Kuran Natilla. Idana Prashnam, Ningra Ora Kadal is well. Mary Imrana Sakaria, Sura no moon in the Mupati, Anjumor Nupate. Isn't the source of Dan, Proto Evangelion, James and Lesser, second century. Adin the source. Jesus and the Palm Tree, Surah 19, 22 20, 26. Isn't the soul said, the last book of the Bible, second century. Baby Jesus talking. Baby Jesus talking in the cradle. Surah 19, 22 23. Isn't the soul said, first gospel of infancy of Jesus, second century. Idu wala oro kadagalu. Baby Jesus created. Abraham brother, one second, Abraham brother. This is the last book of the Bible. This is the authentic. Historical documents in the Parayana guiding Lan. Ada Akala, Abraham Brother continue younger Tanyani, Zuri at a cube, Braikuda Kadir in the Veda Talelum to the Gurlia. You work intermittent learning and interrupted learning and not a cool no Gandhi, the Languka get to another, they get overwhelmed. I don't want to interrupt you in the Shemikin. You can't eat them, no man's lack of this in the Lando. History, the Allah history of the Gutan, you change Akala to learn over the other man's lag in the anyway. A pretty the lamb, I'm not to learn diet and not only Kadagalilum. Kavigal or the Kavita Galilin copy a Dijani Kitabu. And the Telivan Abraham Brother would apparently Shasta Gato. Yes or no Katangil, Adatha Telumidun, the Kato Velo, Shasta Gelkun. Never Adamant Adamant on the Dikana than Adaka Shaslake or Adaka Shaslake and another. So, other room on the share chain, share chiata or eleven room on the share chain, they were the Ningle on what you know. Bob and Pedro Poi, Shimika, hot top Narakuno and Dana Shase, Shasi, Babram brother, pardon the ending in Kato, the Muli Kitty Arke Valla and Nulla. Now, never at the Mulu Pichanula, never at the Bugal Tangal Kato. Amparata Parnolo Parnolo. Okay, Amkara is terribly Pradana Pata, some Bangalil, or is terrible Narakan Samete. Namala Adu and then a Adu Sambo might number Palasam Engle in Parande. Ipo Pramajenda Galtene and then a Kalbopolikana Tangle Kalbopolikanipi I'm going to some bungle like a church and day. I'm going to be a single alingi samete conacuto. Paxamlu po, a sugar to Jewish in the samete, a sugar student genano, my band the potato, or single on cutter. Rade and then a chetrang is terrible, not on the Pradana, but the sambungle item. And the young Apicava will give one of the people who see him. One nurse and I think I'm such a boy. A little thing, a little logical nipper in the pony program. Where room under the rangle die pull and bury another one day. Then this is a mangle. Allah who ane ane odicha the Kilia Levicha. Angane Anangile, nine twenty three Abu Tahir Suleiman al Janabi on the Ykava Muram Polich, and the Sagala Kaligal Earth, a canar natatu. A canar Samsam canar natatu. Avada Nina Manisha and Kun, a canar narachu. In the Kabe Lirna, a Karta Kaligondu, Adeha Madath in the toilet irinate, Irivatimun Varsha Madahan toilet at the Vichu. Apple Avapoya Lahu 
അതുമാത്രമല്ല ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള സിക്സ് ഡേ വാറിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കിളികൾ വന്നപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ കിളികൾ അവിടെ പോയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ കിളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് വന്ന് സൗദിയെ സൗദിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പം എവിടെയായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കിളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലത്ത് കൈ അള്ളാഹുവിന്റെ വലത്ത് കൈ ആയി കറുത്ത കൈ ഇദ്ദേഹം ടോയ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു എവിടെ പോയി ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇതെല്ലാം വെറും കഥകളാണ് ഈ ഖുറാനകത്ത് മുഴുവൻ ബോറോഡാണ് ഇതായത് ഖുറാനകത്തെ കഥകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി ഖുറാൻ ആയത്തുകളുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുറാൻ ആയത്തുകളുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആദ്യത്തെ സൂറ അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ത്യയിൽ പറയൂ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ കേരളം ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് കേൾവിക്കാർ കേൾക്കേണ്ടത് ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് ചരിത്രം എഴുതിയ ആളെ നിങ്ങൾ അറിയോ അയാളെ പറ്റി ഞാൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്തോല്യ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾവിക്കാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇവരെ വെച്ച് ടൈം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇവർക്കൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവരൊക്കെ സ്ക്യൂഡ് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ വഴി തെറ്റിച്ച് വിടാൻ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മജോറിറ്റി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് പല ചാനലുകളിൽ കൂടെ അവരെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എബ്രാം ബ്രദർ തുടർന്നോളൂ പ്ലീസ് എബ്രാം ബ്രദർ പറഞ്ഞ ബുക്ക് ആണോ ഞാൻ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ സത്യ ബ്രദർ എന്ത് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ എബ്രാം ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിന്റെ പി ഡി എഫ് ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇതാണ് ഖുറാന്റെ അവസ്ഥ ഇതിനകത്തെ കഥകള് മുഴുവൻ ബോറോഡാണ് അങ്ങോട്ട് ഇത് നൂലെ കെട്ടി ഇറങ്ങിയതാന്ന് നിങ്ങൾ പറയല്ല സഹോദര ഇതെല്ലാം കോപ്പി അടിച്ചാണ് പാലതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറബിയിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു വിഷയവുമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ സൂറാടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വായിക്ക് എ ചലഞ്ച് ടു ഇസ്ലാം ഫോർ റിസോ റിഫർമേഷൻ ഗുറ്റർ ലുവിങ് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കെ ഇതാ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പി എച്ച് ഡി തി എസ് എസ് ആണിത് ആ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പി എച്ച് ഡി അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് കാരണം ജർമ്മനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലണ്ടനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഞാനത് പറയേണ്ട പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് നമ്മുടെ അജീഷ് മറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോത്തിലാൽ ബനാർസി ദാസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകം അതിന്റെ പേരൊന്നും കൂടെ പറയും ഇബ്രാം ബ്രദറെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പുസ്തകമാണ് ഇത് പറ്റുന്നവരെല്ലാം മേടിച്ച് വായിക്ക 